പി സി പി എന്നതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കിടക്കാം രാജ്യത്ത് കാർബൺ നിർഗമനം കുറഞ്ഞ ഗതാഗതം ഒരുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ഡി കാർബണൈസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർത്തു നോക്കുക കാർബൺ നിർഗമനം കുറഞ്ഞ ഗതാഗതം ഒരുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഡി കാർബണൈസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര ഗതാഗത ഫോറത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ നീതി ആയോഗാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓർത്തു നോക്കുക ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നീതി ആയോഗാണ് ആരുടെ സഹകരണത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജ്യാന്തര ഗതാഗത ഫോറത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഐ ടി എഫ് ആണ് രാജ്യാന്തര ഗതാഗത ഫോറം അവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നീതി ആയോഗാണ് ഈ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നീതി ആയോഗിൻ്റെ നിലവിലെ സി ഇ ഒ ആണ് അമിതാഭ് കാന്ത് നീതി ആയോഗിൻ്റെ നിലവിലെ സി ഇ ഒ അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് ഇന്ത്യ ഐ ടി എഫിൽ ചേർന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യ ഐ ടി എഫിൽ ചേരുന്നത് രാജ്യാന്തര ഗതാഗത ഫോറത്തിൽ ചേരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഓർത്തു നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യ ഐ ടി എഫിൽ ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ടി എഫും നീതി ആയോഗം ചേർന്നിട്ടാണ് കാർബൺ നിർഗമനം കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഡി കാർബണൈസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് റിലയൻസ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇടപാടിന് അടുത്തിടെ അംഗീകാരം നൽകിയ സ്ഥാപനം കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്തിടെയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റിലയൻസ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇടപാടിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് റിലയൻസ് ജിയോയുടെ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനം ഓഹരി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് സ്വന്തമാക്കി ഓർത്തു നോക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഹണി ഓഹരി വാങ്ങലായിരുന്നു ഇത് റിലയൻസ് ജിയോയുടെ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനം ഓഹരിയാണ് വാങ്ങിയത് അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കോടി രൂപയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിലയാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം റിലയൻസ് ജിയോയും ഫേസ്ബുക്കും എന്നത് രണ്ടും ആഗോള നിലത്തിൽ ആഗോള തലത്തിലുള്ള വലിയ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക റിലയൻസ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇടപാടിന് അടുത്തിടെ അംഗീകാരം നൽകിയ സ്ഥാപനം കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ജാദു ഹോൾഡിംഗ്സ് എന്ന ഉപസ്ഥാപനം ആണ് ഓഹരി എടുക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഉപസ്ഥാപനമായ ജാദു ഹോൾഡിംഗ്സ് ആണ് ഈ ഓഹരി വാങ്ങുന്നത് വിപണിയിലെ അനാരോഗ്യ പ്രവണതകൾ തടയാനുള്ള സംവിധാനമാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർത്തു നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെ വിപണിയിലെ അനാരോഗ്യ പ്രവണതകൾ തടയാനുള്ള സംവിധാനമാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ മത്സര പ്രവൃത്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അത് നിരീക്ഷിച്ച് അതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംവിധാനമാണ് കമ്മീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർത്തു നോക്കുക കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ വിപണിയിലെ അനാരോഗ്യ പ്രവണതകൾ തടയാനുള്ള സംവിധാനമാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അവരാണ് അടുത്തിടെ ഫേസ്ബുക്ക് ജിയോ ഫേസ്ബുക്കും റിലയൻസ് ജിയോ തമ്മിലുള്ള ഓഹരി ഇടപാടിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് രാജ്യത്തെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികളെ കുറയ്ക്കാനും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നീതി ആയോഗ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇ മൊബിലിറ്റി ഓർത്തു നോക്കുക ഇ മൊബിലിറ്റി എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രാജ്യത്തെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികളെ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നീതി ആയോഗ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ മുപ്പത് ശതമാനം പെട്രോളിയം ഇന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വൈദ്യുതിയിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ആക്കുക വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓർത്തു നോക്കുക ഈ മൊബിലിറ്റി എന്ന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടെ എന്താണ് പെട്രോൾ പെട്രോളിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറക്കുക അത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതിയിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീതി ആയോഗ് ഇ മൊബിലിറ്റി എന്ന ഒരു പദ
ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ജപ്പാനിലും ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ചൈന തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലത്തിൽ ചൈനയുടെ മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ഈ മൊബിലിറ്റി എന്ന പദ്ധതിക്ക് വലിയൊരു അടി തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാർത്തയിൽ ഇടം പിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഇന്ത്യയുടെ പെട്രോളിയം വാഹനങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നീതി ആയോഗ് നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇ മൊബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഇ മൊബിലിറ്റി എന്ന പദ്ധതി നീതി ആയോഗ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് മേൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കർശന നിയന്ത്രണം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഓർഡിനൻസ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലെ ബാങ്കിങ് നിയന്ത്രണ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള ബിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നത് കാരണമാണ് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അപ്പോൾ അർബൻ ബാങ്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഇനി മുതൽ കൂടുതൽ തലത്തിലേക്ക് മാറും ആർ ബി ആർ ബിയുടെ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ തലത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡിനൻസ് ആണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് ഇതിന് മാർച്ച് മാസം ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭയിൽ അത് പാസ്സാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അപ്പം ഈ മാർച്ച് മാസം ബില്ലിൽ സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലെ ബാങ്കിങ് നിയന്ത്രണ നിയമ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബില്ലാണ് സമർപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് പാസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുതിയ ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഇനി ആർ ബിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നിലവിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിപ്പ് ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങിയവ സഹകരണ രജിസ്ട്രാറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അപ്പോൾ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിപ്പ് ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് സഹകരണ രജിസ്ട്രാറാണ് ആർ ബി നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ കരുതൽ ധനം മൂലധന ശേഷി ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവ നോക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ ബി ഐയുടെ ചുമതലയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കരുതൽ ധനവും മൂലധന ശേഷി ഉറപ്പാക്കലും അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം ഇതാണ് ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നടത്തിപ്പും രജിസ്ട്രേഷനും ഓഡിറ്റും ഒക്കെ സഹകരണ രജിസ്ട്രാറാണ് നടത്തുന്നത് കരുതൽ ധനവും മൂലധന ശേഷി ഉറപ്പാക്കലും നടത്തുന്നത് ആർ ബി ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം ഇനി മുതൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അർബൻ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇനി മുതൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം വരും അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഇനി ആർ ബി ഐയുടെ മുകളിൽ അർബൻ ബാങ്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് നിയമം മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘം നിയമം എന്നിവയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഇനി മുതൽ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽപ്പെടും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് നിയമം മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘം നിയമം ഈ രണ്ട് നിയമത്തിൽപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കാണ് ആർ ബി ഐയുടെ നിയന്ത്രണം ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടാണ് ആർ ബി ഐ അർബൻ ബാങ്കുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു ബാങ്കിങ് ആക്ടിൻ്റെ ബില്ലിന് ബദലായിട്ടാണ് അത് പാസ്സാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി സഹകരണ മേഖലയിലുള്ള എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നവർ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഹകരണ മേഖലയിലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്തരെ ഏത് രാജ്യമാണ് രാജ്യമാണ് പീരങ്കി ഷില്ലുകൾ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ കരസേ ഇന്ത്യൻ കരസേന നടപടി ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ അടുത്തരെ ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് പീരങ്കിയുടെ ഷെല്ലുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ കരസേന നടപടി സ്വീകരിച്ചത് അമേരിക്കയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കരസ് കരസേന ഷെല്ലുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി ആരംഭിച്ചത് എം സ് എം ട്രിപ്പിൾ സെവൻ പീരങ്കികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെല്ലുകൾ ആണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക എം ട്രിപ്പിൾ സെവൻ എന്ന പീരങ്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെല്ലുകളാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ
സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള പാസ്പോർട്ടുകൾക്ക് ബദലായിട്ട് പുതിയൊരു ചിപ്പ് പതിപ്പിച്ച ഈ പാസ്പോർട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഉടൻ തന്നെ ചിപ്പ് പതിപ്പിച്ച പാസ്പോർട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ പാസ്പോർട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് നാസിക്കിലെ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസിലാണ് നാസിക്കിലെ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസിലാണ് ഈ പാസ്പോർട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാൻപൂർ ഐ ഐ ടിയും നാഷണൽ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് സെൻറ്ററുമാണ് നാഷണൽ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് സെൻറ്ററും കാൻപൂർ ഐ ഐ ടിയും ചേർന്നിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിക്കും പാസ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നാസിക്കിലെ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യൻ താരത്തെ കണ്ടെത്താൻ പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് മാഗസിനായ വിസ്ഡൺ സംഘടിപ്പിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് വോട്ടെടുപ്പിൽ മുന്നിലെത്തിയ താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തുക അടുത്തിടെയാണ് വിസ്ഡൺ മാഗസിൻ മികച്ച ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റിലുള്ള മികച്ച ഇന്ത്യൻ താരത്തെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയത് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് രാഹുൽ ദ്രാവിഡാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക വിസ്ഡൺ എന്നത് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാഗസിനാണ് വിസ്ഡൺ മാഗസിൻ അത് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാഗസിനാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സുജേത കൃപലാനി അന്തരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സോറി അന്തരിച്ചു അല്ല ജനിച്ചുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സുജേത കൃപലാനി അവർ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് സുജേത കൃപലാനി ജനിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് യു പി യുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സുജേത കൃപലാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡഗ്ലസ് ഹൈഡ് അയർലൻഡിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റായി അപ്പോൾ അയർലൻഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡഗ്ലസ് ഹൈഡാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമേറ്റത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനിക്ക് കീഴടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനിക്ക് കീഴടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ച് മൊസാംബിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് മൊസാംബിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ജേതാവായി ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നേടുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് മത്സരം നടന്നത് എന്നാണ് ലോകകപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ നടന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക അത് പ്രൊഡൻഷ്യൽ കപ്പ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേര് പണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്ല പ്രൊഡൻഷ്യൽ കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ അത് വേൾഡ് കപ്പാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ക്യാമ്പൽ കാനഡയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പോൾ കാനഡയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ക്യാമ്പൽ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് അധികാരത്തിലേറ്റത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് റഷ്യയുടെ പേടകമായ പ്രോഗ്രസ് മിർ ബഹിരാകാശ നിലയമായി കൂട്ടിയടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് റഷ്യയുടെ പേടകമായ പ്രോഗ്രസ് മിർ ബഹിരാകാശ നിലയമായി കൂട്ടിയടിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ എത്രാമത് വാർഷികമാണ് ഈ വർഷം ആചരിച്ചത് ആചരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാർഷികമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിനാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാർ രണ്ട് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അതിന് ഒപ്പുവെച്ചത് ഇന്ത്യൻ
അടുത്തത് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ വിജയദിനം പരേഡ് നടന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിലാണ് റഷ്യയിലാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികമാണ് രണ്ടാ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ നാസി ജർമ്മനിയെ തോൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വിജയദിനമാണ് റഷ്യയിൽ നടന്നത് റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയിലാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം മോസ്കോ ആണ് ഐ എം എഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിങ്ടൺ ആണ് ഐ എം എഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിങ്ടൺ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ആണ് നിലവിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളില്ലു നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ വേണ്ട പോയിൻ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കാനായി എല്ലാവരും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ താങ്